వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మనం దోసకాయ ముక్కల పచ్చడి ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం దానికి కావలసిన పదార్థాలు దోసకాయ సగం దోసకాయని ఇలా పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకోవాలండి మిగిలిన సగాన్ని ఇలా చిన్న చిన్న ముక్కలుగా తరుక్కోవాలి టూ టు త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ ఇంగవ పచ్చిమిర్చి కరివేపాకు చింతపండు వెల్లుల్లి ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర పచ్చన పచ్చనపప్పు మినపప్పు పసుపు ఆవాలు ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో నేర్చుకుందాం ఫస్ట్ స్టవ్ వెలిగించి కడాయ పెట్టుకొని వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ మనకి కొంచెం హీట్ అవ్వాలి ఆయిల్ మనకి హీట్ అయింది కదండి ఇప్పుడు ఇందులో టూ టేబుల్ స్పూన్స్ మినపప్పు అలాగే వన్ టేబుల్ స్పూన్ పచ్చనపప్పు హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ జీలకర్ర ఇవన్నీ వేసుకొని చక్కగా ఫ్రై చేసుకోవాలి మనకి ఇవి ఫ్రై అవుతున్నాయి కదండి ఇప్పుడు ఇందులో పచ్చిమిర్చి వేసుకుందాం పచ్చిమిర్చి అలాగే చింతపండు వెల్లుల్లి ఇవి కూడా వేసుకొని మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి జస్ట్ మనకు హాఫ్ మినిట్స్ చాలండి ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుందాం ఈ వేడికే మనకి పచ్చిమిర్చి ఫ్రైలు ఫ్రై అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఇది చల్లారే వరకు మనం వెయిట్ చేద్దాం చూసారా ఇప్పుడు మనకి ఇవి చల్లారిపోయినాయి కదా ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసుకుందాం చూసారా ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసుకున్నాం కదా దీన్ని ఇప్పుడు గ్రైండ్ చేసుకుందాం చూసారా మనం వీటిని ఇలా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో తగినంత ఉప్పు అలాగే మనం పెద్ద పెద్ద ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్నాం కదా ఆ దోసకాయ ముక్కలు వేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మెత్తగా పచ్చడిలాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని ఈ గ్రైండ్ చేసుకున్న పచ్చడి అంతా మనం ఆ గిన్నెలోకి తీసుకోవాలి చూసారా మనం పచ్చడి అంతా ఈ బౌల్లోకి తీసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం సన్నగా తరి పెట్టుకున్న దోసకాయ ముక్కలు కూడా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి చూడండి మనం కలిపేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు తాళింపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టవ్ వెలిగించి కడాయి పెట్టి వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకుందాం ఆయిల్ మనకి హీట్ అవ్వాలి చూసారా ఆయిల్ మనకి హీట్ అయింది కదా ఇప్పుడు ఇందులో మనం హాఫ్ టీ స్పూన్ ఆవాలు అదే వన్ టీ స్పూన్ పచ్చనపప్పు వన్ టీ స్పూన్ మినపప్పు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర వేసుకొని ఆవాలు చిప్పట్లాడే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారా ఆవాలు మనకి చిప్పట్లాడుతుంది కదా ఇందులో కొంచెం పసుపు అలాగే కరివేపాకు అలాగే కొంచెం ఇంగవ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకుందాం మనకి తాలింపు ఫ్రై అయిపోయింది కదా ఫ్లేమ్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకొని ఈ తాలింపుని పచ్చడిలో వేసి కలుపుకుందాం చూసారా తాలింపు అంతటిని పచ్చడిలో వేసుకున్నాం కదా తాలింపు పచ్చడిలో కలిసేలాగా బాగా కలుపుకోవాలి చూసారా మనకి పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్లోకి తీసుకుందాం చూసారా మనకి ఎంతో టేస్టీగా ఉండే దోసకాయ ముక్కల పచ్చడి రెడీ అయిపోయింది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ థ్యాంక్ యూ